ึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในอาเซียนมีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพมหานครของไทยเรากว่าครึ่งแต่ประเทศเล็กๆนี้ก็มักจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาทำให้ผู้คนรู้สึกแปลกใจอยู่เสมอค่ะและวันนี้ดิฉันก็พามาที่สถานที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งของเหล่าวัยรุ่นและคนรักงานศิลปะซึ่งถูกซ่อนเอาไว้บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร People's Park Complex อาคารเก่าแก่ใจกลางชินทาวของสิงคโปร์และอาคารแห่งนี้ก็ยังเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของสิงคโปร์อีกด้วยค่ะรู้จักบรรยากาศของอาคารนี้แล้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะคะว่าจะมีแหล่งคิดของวัยรุ่นซ่อนอยู่ที่นี่แต่เลอพาร์คก็ทําให้เป็นไปได้ค่ะแต่ทําได้อย่างไรดิฉันจะพาไปคุยกับคาเมนโลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหารแห่งนี้ so the park is a it's a restaurant and a bar So in terms of the food that we serve, we do a lot of Asian tapas, small bites, um, and especially looking at modified Singaporean food. So for example, chicken rice is something that a lot of people like and associate with Singapore. So what we've done, we've modified it um, into a poached chicken sushi. So we make the, the chicken rice into a sushi bowl. So things like this is something that we truly enjoy. นอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วที่นี่ก็ยังใช้เป็นเวทีเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ทั้งศิลปินท้องถิน่นศิลปินจากประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกได้มาแสดงความสามารถและแสดงผลงานทางศิลปะอีกด้วยค่ะ Actually work with a lot of um, creative locals and to have a bigger platform for a lot of them so in terms of the content we support a lot of local musicians original musicians Um, original graffiti artists. You can see that every single of our walls are actually um, designed by a local Singaporean artist. So we do huge music festivals here, outdoor film screenings. We do art parties here. So it's really on top of a restaurant and a bar. It is about supporting local talent. Uh, how often do we have the event on every? Um, so can. yeah, for example, we do our own internal programming with another company that um, we own. It's called g e t a i Group. So that is like the arts curation company. It goes around Singapore finding the best local talent, and then we put them in the park every Friday, every Saturday evening. So instead of um, finding people who are well known, we actually find people who are very talented and might not have the opportunity to perform in other places. We put them here. So to a certain extent, we never really repeat our artists. We make sure that as a customer, every time I come here, there is something new that I that I haven't seen before, I haven't seen elsewhere. ถ้าจะพูดถึงร้านอาหารลูฟท็อปหรือร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าทั่วทั้งประเทศสิงคโปร์นั้นก็มีไม่ต่ำกว่า50ร้านค่ะท่านผู้ชมเนื่องจากประเทศสิงคโปร์ก็มีตึกสูงอยู่มากมายแต่ส่วนใหญ่ร้านอาหารลูฟท็อปก็จะอยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมซะมากกว่าซึ่งก็ให้ความรู้สึกหรูหราแต่สงสัยกันไหมคะว่าทำไมเลอพาร์คถึงสวนกระแสมาใช้พื้นที่ลานจอดรถบนชั้นดาดฟ้าของอาคารเก่าแก่แห่งนี้ Firstly is I grew up in Chinatown so I realized that um, Chinatown is becoming quite dated um, there are not many young people coming to Chinatown these days and it's mostly filled with older people so I feel that um, I really wanted to rejuvenate Chinatown and this building that we are located in People's Park Complex it is actually one of the oldest mixed-use complex in Singapore and Southeast Asia so I think it's also the oldest um, in Southeast Asia includes Thailand as well so it has a lot of heritage it has a lot of stories for example my mom my grandmother bought their first dress from this shopping mall so it's um, just when when I look at People's Park Complex I feel that a lot of young people don't know about the story um, so we saw that there was this rooftop car park here Before we came in, no one came here at all because um, people didn't know how to use this space, even though it's very big. But if you see from the outdoor rooftop view, you could actually see the entire view of Singapore. It's very beautiful. So what we wanted to do was then to use this space as a platform to go a lot of local art scene, um, at the same time to bring back life into Chinatown, to bring back youth, to bring back content, and to make people to want to come to Chinatown again. แม้ว่าเลอพาร์คจะเปิดมาได้เพียง7เดือนเท่านั้นแต่ตอนนี้ที่นี่ก็ได้กลายเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นวัยเรียนไปจนถึงผู้คนในวัยทำงานที่มาจากหลากหลายวงการธุรกิจในการมาทำกิจกรรมร่วมกันพบปะสังสรรค์และเสพสื่อศิลปะใหม่ๆอีกแห่งหนึ่งในสิงคโปร
โดยแนวคิดจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ของสิงคโปร์อย่างคาเมนในการนำเอาพื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด I think our place is very different from other places um, we are very open to working with partners from different industries so we started off with music and then we went into films and then now we're going to DJ uh, we're going to arts um, and I'm very open to going to sports dance etc a photography exhibitions um, everything um, we, we get people who want to do boot camp outside obstacle course race so I think um, the beauty of this space is that it's huge and that it is very different from the other exhibition or gallery space so it's really as much as your own imagination how you want to use the space เลอร์พาร์คถือเป็นฮิดเด้นเจมหรือเป็นสถานที่ที่เป็นของดีหายากที่ถูกซ่อนเอาไว้จากสายตาของผู้คนอยู่พอสมควรค่ะแต่เลอร์พาร์คเองก็มีกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้คนผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะ um, it's always on our social media page so if you search on on uh, search us on Facebook Instagram เลอร์พาร์ค we have a website as well so I guess because this generation people they um they get to know news very much online so most of the The ways that people get to know about us is through social media, digital marketing, and obviously we work with um, event partners from different industries. So we brought in a lot of Thai brands, we brought in Indonesian brands, Malaysian brands, and through this event, it helps to drive a lot of traffic back to the park and to get the people to know more about us, um, not just as a as a restaurant and a bar, but also promoting different arts and different industries. Want to come? Do they have to buy tickets? Um, most of our events are actually free. In fact, if we want, every time we do an outdoor event, it's actually a community event. So meaning that it's always free, um, and the content is always trying to support a cause or to support a local art group. So we do work very closely with, for example, National Heritage Board, Singapore Tourism Board, National Arts Council, because they are the one that owns all this content, and we just want to provide a platform to bring Singaporean content to more people. ในช่วงระยะหลังมานี้สิงคโปร์เองก็พยายามผลักดันให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในมุมของนักธุรกิจอย่างคาเมนก็สามารถดึงเอาประโยชน์จากเรื่องนี้มาเกื้อกูลในธุรกิจของตนเองได้แต่ในทางกลับกันชาวสิงคโปร์ก็ได้รับประโยชน์ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและได้เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยเช่นกันถือเป็นรูปแบบการทําธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและแน่นอนว่าการทําธุรกิจทุกรูปแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หนึ่งสิ่งที่ดิฉันสัมผัสได้ในระหว่างการพูดคุยกับคาเมนนั่นก็คือความทุ่มเทและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเธอค่ะ um, It's very tough um, You work every day So I think it is more about determination and perseverance And if there's something that you really want to do Make sure that you surround yourself with people who are very positive Because at times um, it gets a bit difficult So just make sure that you're always with people who can cheer you on and give very practical advice. So I would say that if anyone who really wants to do this, make sure you know the kind of commitment that you have to put in. Yeah, I think I think at the end of the day, what we really want to do is to bring value to people's lives. And sometimes value is apart from money. I think sometimes it is giving people a platform and a dream. มากกว่าการมองให้ร้านอาหารแห่งนี้เป็นแค่ธุรกิจก็คือการสร้างศูนย์กลางด้านศิลปะแห่งใหม่ให้กับชุมชนไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าภายในระยะเวลาเพียง7เดือนเท่านั้นทำไมร้านอาหารแห่งนี้ถึงติดอันดับหนึ่งใน15ร้านอาหารลูกท็อปที่ดีที่สุดในสิงคโปร์ถ้าคุณผู้ชมได้เดินทางไปสิงคโปร์ก็อย่าลืมไปตามหาฮิดเดนเจมแห่งนี้กันด้วยนะคะ